本人選手も勝ってる選手がいなくて、頑張って、なんか記念受験してきてみたいな感じ、<笑>あれ、ちょっと気負ってるかなみたいな、まあ、ちょっとダートもわずってたんで、ナイスナイス。<笑>自分で言うのもなんですけど、このクリケットはもう完璧ですね、もうこんだけ外れないかっていう感じはしましたね、完璧。早くて追いいつけない、まあ、正直言って先行取らないと目はないかなってやっぱこの瞬間思ってます。そうですね、えー、とこの時4年ぶりぐらいにザワールドに出場したんですけれど、まあ、その時に、えー、やっぱ優勝したっていうので、まあ、とても印象に残っていますし、まあ、最後の5レグ目が、えー、と0ワ1をチョイスして5ラウンドアウトしたっていう、まあ、とっても自分的にはあのチョイスも成功して、えー、と自分の実力も全て出せたっていう内容になったので今回選ばせていただきました。いや、えー、と多分この時が初めて目の前で見たタイミングだったと思います、ね、やっぱまあもう日本人の中ではかなりやっぱもうボリス選手はすごいっていうお話がやっぱ出てたんでやっぱそういう意味でもあのちょっと初対戦なんでちょっとワクワクしてた部分はありますね。でもこのザワールドはちょっと日本開催っていうのもあって一回、えー、韓国のハン選手と当たっただけであと全部日本人と対戦して上がってきてたんで急にここで、まあ、決勝戦ボリス選手だったんであのちょっとなんかこう気が引き締まったというかそういうのは覚えてますねでまあブルーアウトでボリス選手が一塁組の選手準決勝で初めてステージで投げたんですけど、この日、あのその時よりもまたさらにちょっと良くなくなってたんで、あれ、ちょっとやっぱ気持ちが、ちょっとこう、まあ、良くない意味で高揚してるかなっていうのは、ちょっと自分の中で印象に残りましたそうですね、もう1レグ目を、えー、先行でキープされたんで、本当、この2レグ目がやっぱちょっと正直、勝負のクリケットですね。できれば、7ぐらいで入りたいんですけれど。あの位置一番嫌いなんですよね、1本目のあの位置。うーん、ナイスカバーですね、でも、これ、でも、もう2か4じゃかなり違かったと思うんで、この後の展開が。こうなんだ、19トリプル、19トリプル、トライ来るでしょ。今、ちょっとこうすぐ握れなかったのが、僕的にはラッキーだったかもしれないですね。ここはもう、えー、僕は多分20トリプルが、えー、日本中1本出れば19トライに行くと思います,いいす、ね、20トリプル20トリプルトライしますねナイスナイス<笑>恥ずかしい<笑>まあ多分183本とも18でしょうナイスベッド<笑>そうですねまあ、こうなってきたんで、僕は結構、多分この展開の時は20を 2, 2回プッシュしてからのワンクローズトライを、多分続けるような気がします、ワンエリアしか持ってないんで、トライしますね、多分まあでももう、あの本当に1レグ目からのこの2レグ目まで、もうこのナインマークとセブンのラウンドでもう、だいぶ自分は取り戻してると思うんで。うん、ここのスリーマークはラッキーですね1本でも1本でカットしたいですね181本でカットできれば2017までいくかなもしかしたら2020かもしれないあトリプルだったら17ですよ、うん、良いですねもうこの2ラウンド目から4ラウンド目まででもう1本しか外してないんで、まあ、自分的にはかなりこの2レグ目、結構プレッシャーかかってるはずなんですけど、結構冷静に対処できてて、まあ、あの今見てもよくやったなって感じではありますね。ここはもう16カットいったら、もう2エリア持ってるんで、15行きます。1本で入った。2本とも15いきますね、これは多分。うん、もう自分で言うのもなんですけど、このクリケットはもう完璧ですね、ここまでの展開が。
、まあ、そこはハットトリックで終わらせてください。<笑>えー、まあでもこれでハットが出るのも多分今後の自分にもいいと思うんでまあしっかり3本で終わらせたいですね心境的にもうんまあでもこの試合初のハットなんでこれがすごい大事だったと思います6点5対2なんか6点で行こうかなそうですねやっぱあの最初の、えー、とフォーマークの時はあのまあ、特にあの1本目の位置が自分が嫌だったのもあるんですけどやっぱ2本目を5に外してあこれもちょっと落ち着かないとなっていうのをでもまあ止まれるわけじゃないんでちょっと落ち着け落ち着けって感じになると3本目がまあ入ってくれたんであそこがもうやっぱほんと2マークだったらもう0三3で負けてた試合だったかもしれないですねこれは。そうですね、まあ、このレグに関してはあの最初の4マーク以外はまあほとんど自分の中ではもうミスがないの内容が良かったなって。もうはっきり言えるぐらいな感じでしたね。で、はい、1一になって、今度はボリス選手が先行のクリケットですね。そうですね。まあ、このレグを実際対戦してみて、まあ、20のトリプルの、まあ、ボリス選手の、えっ、ー、と、プレーがかなり強力っていうことが、ちょっと自分の中にも印象付けられましたね。はい。最近やっぱ試合をしてると、まあ、突然馬から始まったりとか、まあ、本人の多分気分もあるとは思うんですけれど、まあ、この時はもう本当典型的なアメリカ人のクリケットのようなもうとにかく点数を増やして、まあ、相手の心を折ってやろうみたいな、まあ、それに対して僕もまあ途中までは頑張ってたけど、まあ、最終的にはまああのちょっと折れた形にはなりましたねオモレグに関しては。そうですね、まあ、実際のところでもこのゲームの3レグ目に関しては、まあ、1一1だったので、まあ、実際のところ4レグ目をあの取れればっていう意味も込めて、まあ、最後はブルー投げた、まあ、実際のところ多分あの位置だとあの僕左端にスローライン立つので、まあ、かなり15も狙いにくい状態だったと思うんで、まあ、だからそれだったらもうちょっと1本ブルーに投げとこうかなっていう多分心境だったと思います。僕的にはやっぱ15トリプルインナーアウターで終わって。ゼロワンの先行やるのが結構嫌なんで、まあちょっとその前にブル一本ぐらい投げときたいなっていうのもまああったのかなと思います。はい。現在二一でボリス選手がリードで、えっ、ー、と僕が先行のゼロワンですね。次が。そうですね。もう僕はもう一レグ目と同じことはここではできないんで、最低でも、えー、ロートンハットは必須になってきますね。1レグ目に比べたらやっぱ2回クリケットやってるんで軽さが出てきてハットスタートできましたねあとはもうボリス選手がもうどれだけ外さないで入れてくるかっていうところになってくると思うんでうんナイスハットこの展開になってくるとやっぱ先に外した方がプレッシャー感じる展開だと思うんでできる限り先に外したくないっていうのがまあ実際のこの時の心境ですかねちょっと嫌な位置外しそう。あ大丈夫うん、あの一本目の位置が僕とっても嫌いなんで。まあ、あの時はいけると思って行ったんですけど、結構右に移動して投げたりするかもしれないです、ね。あ、でも外したことでちょっと相手も。逆にこう外れたら外れたりもするんで。それもなんかこうダーツのなんかあるあるというか。まあ、この付き合いで一本外してくれたのはちょっと自分的にはラッキーでした、ね。あ20トリプルからきました170点でテンパイなんですけど180取りに来ましたあ弾かれた、まあ、ここはもうかなり僕的には僕後ろで見ないで見てて全部トリプルの音だったんでトーンエイティ出たと思ってたんで<笑>ちょっとホッとした部分ありますねもうここはもうとにかく50に近づけたいっていうのであ下見て19トリプルいきますねあでもう一回ブル戻って54残りはいまあ、これはもうこのラウンドのあとかなりもう80点ぐらいのダンスだと思います。あもうブルブルあ19トリプル18トリプル。早くて追いつけない。<笑>僕はもうあの54とかで18トリプル狙わないんでもう確実にもうブルに自信を持ってる日はもう4ブルでいきますね。多分4ど真ん中の日。4うん、ちょっと危なかったですねでも右端ですけどまあでもやっぱこれ入ってればもう2 2なんでこれで次ファイナルレグまでつなげましたね
そうですね、まあ、僕はちょっと正直もうリーチかけられてたんで、まあ、ほぼ外さないで来られるかなってちょっと思ってた部分があったんで、まあ、やっぱできる限り先に外して相手がこう気持ちが楽になる展開にしたくないなとは思ってたんですけど、まあ、やっぱ先に外してしまったんであとはえと自分が5ラウンドで上がるようにって思ってたら、まあ、自分が5ラウンドで上がれない展開になってしまったんで。まあ、あ,のあの時実際のところ僕は、えー、と20トリプル20トリプルでブルー投げられた方が嫌でしたね、はいまあ、大体でも170でテンパイしようとする人はブルーから行くんですけれど、まあ、やっぱ海外の選手は結構そういうのをトリプルから先に終わらせるみたいな人もやっぱいたりするんで、まあ、あの時のボリス選手は、まあ、逆に180しかテンパイが出ないなって思っててくれたらもう僕はもう本当ラッキーですし。まあ、実際のところ、まあ、180が出ると思って多分投げてたでしょうからかなり本人も不満そうな表情をしてたんで、まあ、正直言ってちょっと先行取らないと目はないかなってやっぱこの瞬間思ってましたね、はい、やっぱもう、まあ、クリケットも,もう先行でいいラスされてましたし、まあ、やっぱりボリス選手が先行だった0 1は自分があんまり良くなかったんでよし、もうコークで絶対先行取ろうっていう気持ちで今、コークを多分待ってるような心境だったと思います。はいそうですね、もう是が非でも,もう先行を取らないとちょっとやっぱボリス選手が先行のレグは僕はほとんどチャンスがない展開だったので,ナイスコースですねしかも一番<笑>狙いにくい一番上のインブルーだったんでそうですねもうでもこの時はもう本当にインブルー入れるしかないってちょっと思ってたんで。集中もできてると思うんで、表情的に。ああ、でも、あのコークに対しては、かなりいいコークができたんじゃないかなと思います。実際この時、あの、受け取るまではクリケットって言おうと思ってたんですけど。あの、まあ、この日一日を通して、ちょっと考えたときに。ファイブレグ目のゲームっていうの、ゼロワンしかやってなかったんです、ね。で、あの、まあ、俺、今日ゼロワンで勝ってきたよなっていう。ふうに自分の中でも整理したんで5レグ目は701を調子しましたまあこれがもう会場からおおって聞こえてきて<笑>まあボリス選手相手に01選ぶやつなんていないよなと思いつつまあでもやっぱあの5レグ目の01もうあのやった試合両方とも5ラウンドでテンパイ出てたんでこの日は。ととりあえずもうまあ、ここはもう本当に4レグ目よりもさらに集中して一歩も外せないっていう心境ではありました、まあ、でもこのハットトリックでちょっと会場もおみたいな感じになってたのまあボリス選手がロートンスタートだったんでまあもうここからは我慢比べハットまあ先行なんでねボリス選手はもう一本は外してもいいと思ってると思うんで。はい、僕はもう、えー、とできる限り外すんだったら後の方に外したいっていうのをっていう心境だと思います、ね、外したけどちょっと納得気味な顔してるのも一本まではしょうがないって、まあ、思ってたんで多分それで。まあ、これで自己完結結構できない時もあるんで、まあ、やっぱそれぐらいこうちょっと自分に今自信がある状態なんだと思うんですよねこの時の自分の心境っていうのがもうちょっとこう構えるまでも時間取るようになってきたんでもう出そうハットを出すハットを出すって多分思ってると思う、うん、ちょっと嫌な位置っすねあそこもあんま好きじゃないっすああ上についてるちょっとでもラッキーハットトリックですね結構弾かれてやっぱ今5とかに行く可能性もあったと思うんで、まあ、同じように飛ばせてるから行ったんだと思うんですけどあここ6外してあそうブルーいかないんですあ20トリプルいかなかったんですよね今のところ20トリプル2本投げると159っていうテンパイが出るんですけれどボリス選手はもう僕がまあ外すか144を上がらないかで多分その瞬間でもうブルーを投げたんだと思うんですけどちょっと2本目の時に止まったんであっあっていう風になったのかもしれないですけど、まあ、僕はもうこの時もう超ラッキーって思ってたんで、あのー、もうブルーハット出ればチャンス来るみたいな感じになれたんで、まあ、ここもハットでガッツポーズですね。森選手はもう削るしかないんで、ブルー2本と、まあ、19、5、1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36
5113トリプル19ですかね20トリプルあんな入りますでもうここはもうこの144を落とさなかったらまあって思うと思うんですけどこの140入れたらかっこいいみたいな心境なんですよね実際のところはこれ俺いけるよみたいな感じで思ってたと思うんで1本目が一番危なかった<笑>左下なんで,うでうーこんな流れないよいつも<笑>まあでも本当嬉しかったですねこの144落としたのは実際のところやっぱり144って簡単な数字じゃないんでで会場が沸いたのもまたちょっとこう気持ちよくて印象が残ってますね、えー、勝った要因は、えー、自分の中では、えー、ともうセカンドレグだと思ってるんですね実際のところはセカンドレグの、えー、とクリケットで、えーとまあ、フォーマークスタートをして、えー相手がセブンスタートでもうあのかなりプレッシャーがかかるスタートあったにもかかわらずそこからもうあの自分のダーツをしっかりすることができたっていうのが多分もうトータルして最後までの自信につながってると思うんでまあそういう意味ではやっぱこう2レグ目のクリケットが良かったとあとはもうやっぱゼロワンを選べたことだと思ってるんで5レグ目にやっぱ選べないんですよ実際のところこの日初めて選んだんで僕人生で5レグ目に701を。優勝がやっぱり2017年度のスーパーダーツの優勝を引き寄せる1試合だったと思うので、まあ、実際やっぱファン投票という形で選ばれる理由の中にもこの試合があったから出てほしいって思ってくれた方もいらっしゃると思うのでやっぱこれいいきっかけだったとすごい自分では思います。